ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഒരിക്കൽ കൂടി ഷാർട്ട് ടോക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പോസ്റ്റിങ്ങിന്റെ കുറച്ച് വീഡിയോസ് വേരിയൻസ് അനാലിസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോസ് ചെയ്തു ഞാൻ ആക്ച്വലി ഒരു കോസ്റ്റിംഗ് ഫാക്കൾട്ടി അല്ല പക്ഷെ ഒരു ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നിയിട്ട് ഞാനൊന്ന് ചെയ്തു ചെയ്തപ്പം പല ആൾക്കാർക്കും അത് ഇഷ്ടമായി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൽപ്പെട്ട കുറച്ച് ആൾക്കാർ എനിക്ക് ഇതിനിടയിൽ കുറച്ച് റിക്വസ്റ്റ് ലേബർ കോസ്റ്റിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോസും കൂടി പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്തു തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവരെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉപകാരപ്പെടുന്നതെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കമൻ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ താഴെ ഇടുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഏരിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് എല്ലാവരും സഹകരിക്കുക പിന്നെ ഈ ചാനൽ കാണാൻ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്യുക പിന്നെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇതെന്ത് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എനിക്ക് ഇത്രയൊക്കെ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെയുള്ള കാര്യം നമ്മൾ അക്കാഡമിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി മുതൽ ചാനലിൽ ഒരു ചെറിയ സ്പെസിഫിക് ഏരിയ എങ്കിലും ഞാൻ ബിസിനസ്സുകാർക്കും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ പരിപാടികൾ തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ആയിട്ട് എല്ലാ മാസത്തിൻ്റെയും തുടക്കത്തിലുള്ള ഫസ്റ്റത്തെ ആ വീക്കിൽ അടുത്ത മാസം മുതൽ അതായത് ജൂൺ മാസം മുതൽ എല്ലാ മാസത്തിൻ്റെയും തുടക്കത്തിലുള്ള മൂന്നാല് വീഡിയോസ് ബിസിനസ്സുകാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം എക്സ്ക്ലൂസീവായിട്ട് അവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ മാത്രമായിരിക്കും കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതൊരു അക്കാഡമിക് ബേസിലായിരിക്കില്ല ഓക്കെ അതിനുശേഷമുള്ള വീഡിയോസ് പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് പ്രത്യേകിച്ച് കോമേഴ്സ് മേഖലയിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള അവസരങ്ങൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അതേപോലെ അവർക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അമൻമെൻറ്റ്സ് അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എനിവേ നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ലേബർ കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു തിയറട്ടിക്കൽ ഭാഗം ഞാൻ ഇന്ന് പറയുന്നില്ല അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വരണം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നോ രണ്ടോ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രാക്ടിക്കലി എങ്ങനെയാണ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ തിയറട്ടിക്കലാണ് ഇനി അത് തിയറി ആണെന്ന് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കാണാതിരിക്കേണ്ട മുഴുവനും കാണുക എന്നാലേ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമാവുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താണ് കാര്യം അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരു ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒരു ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പറയാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഷേർട്ട് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയാണ് നോക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഷേർട്ട് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയിൽ ഒരു ടൈലർക്ക് ഒരു ഷേർട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് നൂറ് രൂപയാണ് ലേബർ ചാർജ് എന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു ഷേർട്ടിന് നൂറ് രൂപ അപ്പോൾ പത്ത് ഷേർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ ആയിരം രൂപ കൊടുക്കാം ഇത് എണ്ണത്തിന് എന്ന് പറയും പീസ് വർക്ക് എന്ന് പറയും അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ എന്തിൻ്റെ പ്രശ്നമില്ല വേരിയൻസിൻ്റെ പ്രശ്നമില്ല കാരണം ഇവരുണ്ടാക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പൈസ കൊടുക്കുന്നു പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് ഈ ലേബർക്ക് ഒരു മണിക്കൂറിന് നൂറ് രൂപയാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് കരുതുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു മണിക്കൂറിന് നൂറ് രൂപയാണ് അങ്ങനെ ഡെയിലി എട്ട് മണിക്കൂറാണ് ഈ ടൈലർ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ എട്ട് മണിക്കൂറിന് എണ്ണൂറ് രൂപ ഇദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഇയാൾക്ക് എണ്ണൂറ് രൂപ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കമ്പനി ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിമം എട്ട് ഷേർട്ടെങ്കിലും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം മിനിമം എട്ട് ഷേർട്ടെങ്കിലും എന്തു ചെയ്യണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഇയാൾ പത്ത് ഷേർട്ടാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് കമ്പനിക്ക് എന്തായിരിക്കും മെച്ചായിരിക്കും കാരണം കമ്പനിക്ക് പത്ത് ഷേർട്ട് കിട്ടും പക്ഷെ എത്ര രൂപ കൊടുത്താൽ മതി എണ്ണൂറ് രൂപ കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നേരെ മറിച്ച് ഇയാൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏഴ് ഷേർട്ടാണെങ്കിൽ അത് കമ്പനിക്ക് നഷ്ടമാണ് കാരണം ഒരു മണിക്കൂറിന് ഇയാൾക്ക് നൂറ് രൂപ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എട്ട് മണിക്കൂർ പണ
അതൊന്ന് കിളക്കണം ഇപ്പം ട്രാക്ടറും മറ്റുള്ള പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ട് തൽക്കാലം ഈ ജോലിക്കാരെ വെച്ചിട്ട് കിളക്കുകയാണെന്ന് മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ ഏരിയ ആണ് ആ ലാൻഡ് വലിയൊരു ഏരിയ ആണ് ആ ഏരിയ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് നല്ല സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കർ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൂട്ടാം ഒരു സൂപ്പർവൈസർ വേണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മേസ്ത്രി വേണം രണ്ട് അസിസ്റ്റൻറ്റ് വേണം അതേപോലെ ഒരു മൂന്ന് കൈപ്പണിക്കാരും വേണം ഓക്കെ അങ്ങനെ ആറ് ആൾക്കാർ കൂടിയാലേ ആ വർക്ക് തീരുകയുള്ളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നാല് ദിവസം കൊണ്ടാണ് അത് തീർക്കേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കുക അവിടെ ഈ പറമ്പ് കിളക്കുക എന്നുള്ള പരിപാടി ഈ ആറ് ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് നാല് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്ത് കിട്ടണം ക്ലിയർ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ ഒരു മേസ്തിരി രണ്ട് കൈപ്പണിക്കാർ രണ്ട് അസിസ്റ്റൻറ്റ് മൂന്ന് കൈപ്പണിക്കാർ മൊത്തത്തിൽ ആറ് ആൾക്കാർ ഈ ആറ് ആൾക്കാർ കൂടുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ നമുക്കൊരു ഗ്യാങ് എന്ന് വിളിക്കാം പക്ഷെ ഗ്യാങ്ങിലുള്ള ഡിഫറെൻ്റ് ആൾക്കാരുടെ കപ്പാസിറ്റിയിൽ എന്തുണ്ട് നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരാൾ മേസ്ത്രിയാണ് അപ്പോൾ അയാൾ എക്സ്പേർട്ടായിരിക്കും ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എക്സ്പേർട്ടായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ആൾക്കാർ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് മേസ്ത്രീൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അവർക്കും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയും പിന്നെയുള്ള കൈപ്പണിക്കാരാണ് കൈപ്പണിക്കാർക്ക് വലിയ എക്സ്പേർട്ട് നോളജ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അവർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്തു പോകുന്നല്ലാതെ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് പണി തീർക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാല് ദിവസം കൊണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനാണ് പണി കഴിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കിളച്ച് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലാതെ അവിടെ ഇത്ര എണ്ണം കിട്ടി ഇത്ര ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ആ ഒരു ലാൻഡ് എന്ത് ചെയ്തു കിളച്ച് കിട്ടി അതിപ്പോൾ നാല് ദിവസം കൊണ്ട് തീരുന്നതിന് പകരം അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ടാണ് തീർന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ജോലിക്കാരുടെ എഫിഷ്യൻസി കുറവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഞാൻ നാല് ദിവസത്തെ കൂലിക്ക് പകരം അഞ്ച് ദിവസത്തെ കൂലി കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ എൻ്റെ റേറ്റിൽ എന്ത് വന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ചേഞ്ച് വന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല പലപ്പോഴും പല കുട്ടികളുടെയും പ്രശ്നം ഈ ഗ്യാങ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൈൻഡ് ടിസ്റ്റ് ആവും അപ്പം അത് ടിസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാനാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ലേബർ കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഔട്ട്പുട്ട് ഉള്ളതാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ അതിൻ്റെ വേരിയൻസ് കണ്ടുപിടിക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല പക്ഷേ നേരം കുറച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് ഇല്ലാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വേരിയൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ച് ഒന്ന് നമ്മുടെ ലോജിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്ന് വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ ചെയ്തത് ഇനി ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ലോജിക്കലി ഒന്ന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാം കാരണം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താവില്ല ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് നമ്പറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൂലി കൊടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ പീസ് വർക്ക് ആണെങ്കിൽ പൊതുവെ വേരിയൻസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല റേറ്റിൽ വേരിയൻസ് വരില്ല പകരം എന്തിലും വരും എഫിഷ്യൻസിയിൽ വേരിയൻസ് വരാം ഇനി ഹവർലി റേറ്റാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻസിയിലും വേരിയൻസ് വരാം റേറ്റിലും വേരിയൻസ് വരാം ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെയുള്ളത് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ഇല്ലാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇല്ലാത്ത ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു സ്ഥലം കിളക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീട് വൃത്തിയാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഫീസ് ക്ലീൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ബിൽഡിങ്ങിന് പെയിൻറ്റ് അടിക്കുക ഇവിടുത്തെ എല്ലാം ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വർക്ക് മാത്രമാണ് അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരുന്നത് മാത്രം വേറെ ഒന്നും ഇതിനകത്ത് കാര്യമായിട്ടുള്ള ഈ റോക്കറ്റ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടിയൊന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ലേബർ കോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൺസോൾഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലവും ചെയ്ത് പറ്റുമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ റീകൺസിലേഷൻ കൂടി ഞാൻ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അക്കാഡമിക്കലി നമ്മളൊരു കാര്യം പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലോജിക്കലി നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മൾ വെറും പ്രോബ്ലം ബൈ ഔട്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബൈ ഔട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം അത് ഇന്ന